ஐயப்பன் சித்திரம் என்ன கேட்குறீங்கன்னா குருவே வணக்கம் குருவே வணக்கம் வக்ரம் அஸ்தங்கம் இவற்றின் டிகிரி கணக்கை கூறுங்கள் ஐயா வக்ரம் அஸ்தங்கம் இவற்றின் டிகிரி கணக்கை கூறுங்கள் ஐயா எத்தனை டிகிரிக்குள் வக்ரம் எத்தனை டிகிரிக்குள் அஸ்தங்கம் குறிப்பாக புதன் சுக்கரன் சித்ரா நீங்க கேட்கறீங்க வக்ரம் அஸ்தமனத்துடைய டிகிரி அமைப்புகளை வந்து நீங்கள் வந்து உணர்ந்து என்னன்றதை பாருங்க அப்படின்னு கேட்கறீங்க சரி இந்த அமைப்பின்படி அஸ்தங்கத்துக்கு சில அமைப்புகள் இருக்கு வக்ரத்துக்கு சில அமைப்புகள் இருக்கு வக்ரம் எல்லா கிரகங்களுக்கும் ஏற்பது இல்லை அஸ்தங்கமும் எல்லா கிரகங்களுக்கும் ஏற்படுறது இல்லை சரி இதுல உள்ள விதி விளக்குகளை பார்த்துட்டா அஸ்தமனம் என்பது என்ன அஸ்தமனம் என்பது ஒரு மாபெரும் ஒளியாகிய சூரியனோடு சுய ஒளி இல்லாத கிரகங்கள் இணைவது அதுதான் அஸ்தமனம் ஒரு பெரிய மாபெரும் ஒளிக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய டார்ச் லைட் போன ஒரு பெரிய தௌசண்ட் லைட் பல்புக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டார்ச் லைட் வந்து வேலை செய்யாது அப்படிங்கிறது ஒரு தத்துவம் அந்த அமைப்பின்படி ஒரு சுய ஒளி இல்லாத கிரகங்கள் சூரியனுக்கு முன்னாடி சுய ஒளியை கொண்ட ஒரு மாபெரும் ஒளிக்கோளத்தின் முன்பு போகும்போது தங்களுடைய ஒளியை எழுந்து அஸ்தமனம் அடைகின்றன அது அப்ப அது அதப்ப சுய இயல்பை தராது அப்படிங்கிறத உண்மை அதை தான் நான் ஒளி தத்துவமாகவும் சொல்றேன் நான் சொல்லுகின்ற சுபத்துவம் பாபத்துவ தத்துவத்துல அந்த அமைப்பும் கொஞ்சம் அடக்கம் ஆக அந்த அமைப்பின்படி சித்ரா நீங்க கேட்கறது அஸ்தமன டிகிரியை கேட்கறீங்க இந்த அஸ்தமன டிகிரி வந்து ஒன்பது பதிமூணு பத ஒன்பது பதினொன்னு பதிமூணு பதினஞ்சு பதினேழு ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒற்றைப்படை எண்கள்ல ஒற்றைப்படை அமைப்புகள்ல வந்து இது வரும் அத வந்து சுப கிரகங்கள் கொஞ்சம் கிட்டத்துல சுப கிரகங்கள் தங்களுடைய ஒளியை பொறுத்து அருகில் சுப கிரகங்கள் அருகில் சென்று அஸ்தமனமாகும் பாப கிரகங்கள் கொஞ்சம் தூரமா போய் அஸ்தங்கம் ஆகும் இத வந்து மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போறோம் அஸ்தங்க டிகிரியை இப்ப சொல்றேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அஸ்தங்க இல்லாத கிரகங்கள் மூன்று அதாவது ராகுகதுகளுக்கு அஸ்தமனம் கிடையாது அவைகள் வந்து சூரியனோடு சேரும் போது சூரியனே கிரகணமாகி விடுகிறார் ஆகவே ராகு கேதுக்களுக்கு அஸ்தமனம் கிடையாது ரெண்டாவது அஸ்தங்க அமைப்புகள் வக்கர அமைப்புகள் சந்திரனுக்கு கிடையாது ஏன்னா சூரியனை மையமாக கொண்ட கொண்ட கிரகங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இது அஸ்தங்க அமைப்பு சந்திரன் வந்து நம்முடைய பூமியை மையமாக கொண்ட ஒரு கிரகம் அதனால அதுக்கு வக்கர அஸ்தமனம் கிடையாது வக்கர அஸ்தமனம் என்பது சந்திரனை மைய பூமியை மையமாக கொண்ட சந்திரனுக்கு கிடையாது அதே போல இருள் கிரகங்கள் அஸ்தமனத்தையும் மீறி அவை வந்து சூரியனை நெருங்கும் பொழுது சூரியனையே அவை பீடித்து கிரகணப்படுத்தி விடுவதால் அவைகளுக்கு அஸ்தங்க கிடையாது பஞ்சபூத கிரகங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய குரு செவ்வாய் புதன் சுக்கரன் சனி இந்த ஐந்து கிரகங்களுக்கு மட்டும்தான் வக்கர அஸ்தமன அமைப்புகள் உண்டு வக்கரத்தை எடுத்துக்கிட்ட அஸ்தமனத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சுப கிரகங்கள் அருகில் சென்று அஸ்தம அஸ்தமனம் அடையும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க உங்களுக்கு அந்த டிகிரி ஞாபகமும் வந்துடும் எப்படின்னா சுக்கரன் ஒன்பது டிகிரிக்குள் அஸ்தமனம் அடைவார் இது வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று சுக்கரன் அதிக ஒளி பொருந்தியவர் குருவை விட அதிக ஒளி பொருந்தியவர் குருவை விட அதிக ஒளி பொருந்திய கிரகமான சுக்கரன் ஒன்பது டிகிரிக்குள்ள சூரியனுக்கு ஒன்பது டிகிரி உள்ளே போய் சூரியனை விட்டு ஒன்பது டிகிரி வெளியே வரும்போது அஸ்தமனம் அடைவார் அடுத்து சுக்கரனுக்கு அடுத்த ஒளித்திறனை கூடிய குரு பதினோரு டிகிரிக்குள்ள அஸ்தமனம் அடைவார் பதினோரு டிகிரி சூரியனை விட்டு உள்ள நுழையும் போது அடுத்து பதினொன்னு அதனை அடுத்து ஒளி 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 ஒளித்திறன் உள்ள புதன் பதிமூன்று டிகிரிக்குள்ள அஸ்தமனம் அடைவார் இதுல அந்த அஸ்தமன டிகிரி சூரியனோடு நெருங்கி 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 ஜீரோ டிகிரியில சூரியனோடு இருக்கும்போது இந்த கிரகங்கள் சுத்தமாகவே வலுவிழந்திருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று டிகிரிக்குள் அஸ்தமனமாக இருந்த கிரகங்களுக்கு பார்வையே இல்லை அப்படிங்கறத நிலைமை ஆகவே அஸ்தமனத்தை வந்து இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி ஈஸியா ஈஸியா தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் சொல்றேன் அஹ் அஸ்தமன டிகிரி வந்து ஒற்றைப்படை என்ன நீங்க வந்து ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம் ஒன்பது பதினொன்னு பதிமூணு பதினஞ்சு பதினேழு ஐந்து கிரகங்கள் வை அஸ்தமனம் அடையும் அந்த ஐந்து கிரகங்களுடைய டிகிரியை நீங்கள் ஒற்றைப்படை எண்களாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அதுலேயும் வந்து ஒளித்திறன் அதிகம் உள்ள கிரகங்கள் அருகில் கொஞ்சம் ஏன்னா அது ஏற்கனவே அது வந்து ஒளியை கொஞ்சம் சிறப்பான ஒளி அமைப்பை கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிற அமைப்புல அது வந்து சூரியனுக்கு மிக அருகில் நெருங்கும் போது மட்டுமே அது அஸ்தமனம் அடையும் ஆஹ் அனைத்து கிரகங்களிலும் அதிக ஒளிப்பொழிவை கொண்ட சுக்கரன் ஒன்பது டிகிரிக்குள்ளும் அதனை எடுத்த ஒளித்திறனை கொண்ட குரு பதினோரு டிகிரிக்குள்ளும் அதனை எடுத்து தனித்த ஒளித்திறனை கொண்ட ப புதன் வந்து பதிமூன்று டிகிரிக்குள்ளும் சூரியனோடு அஸ்தமனம் அடைவார்கள் அடுத்து வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து சனி செவ்வாய்ன்னு வந்துடணும் இந்த சனி செவ்வா பாவ கிரகங்கள் மீதம் இருக்கின்ற ரெண்டு கிரகங்கள் மீதம் இருக்கின்ற சனி செவ்வா பாவ கிரகங்கள்ல தூரமாக அதிக ஒளியே இல்லாமல் இருக்கின்ற அதிக தூரத்தில் இருக்கின்ற சனி அதுதான் கடைசி எல்லை அந்த அதிக தூரத்தில் இருக்கின்ற சனி பதினைந்து டிகிரிக்குள்ளும் அதனை அடுத்து சூரியனுக்கு நெருங்கி இருக்கின்ற செவ்வாய் பதினேழு டிகிரிக்குள்
அஸ்தமனத்தில் உள்ள விதி விளக்குகளையும் சொல்லிட்டேன் விதி விளக்குகள் ராகுகதிகளுக்கு அஸ்தமனம் கிடையாது ஏனென்றால் தன்மை உள்ளதால் அவை வந்து ஒளியை விழுங்கக்கூடிய தன்மை கொண்டவை அவை வந்து ஒளியோடு சேர்ந்து அமிழ்ந்து விடுவதில்லை ஆகவே அது வந்து நிச்சயமாக அவைகளுக்கு கிடையாது அடுத்து நீங்க வக்கரத்தை பத்தி கேட்கறீங்க சித்ரா வக்ரம் அப்படிங்கறதுல உள்ள ஒரு ஒரு நுணுக்கம் என்னன்னா வக்கரத்தை பத்தி நான் ஏற்கனவே நிறைய பேசியிருக்கிறேன் என்னுடைய வீடியோக்களை போய் பாருங்க வக்கரத்தோற்றம் எப்படி ஏற்படுகிறது அப்படின்றத பத்தி பேசியிருக்கிறேன் பூமி வந்து தன்னுடைய வளைவில் திரும்பும் பொழுது ஒரு வக்கர நிலை ஏற்படும் பூமிக்கு அருகில் வருகின்ற கிரகம் அதனுடைய வளைவில் திரும்பும் பொழுது அதாவது ரெண்டு ட்ரெயின்ல போய்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ரெண்டு ட்ரெயின்ல போய்கிட்டு இருக்கும் போது ரெண்டு ட்ரெயினும் ஒரே வேகத்துல ஒரே மாதிரியான வேகத்தில் போகும்போது நம்முடைய ட்ரெயின் நாம் இருக்கும் ட்ரெயினும் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ரெயினும் ஓடுறது மூலியே தெரியாது அவங்கள நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம அவங்கள பேசலாம் அப்படின்ற ஒரு தோற்றம் வரும் என்னுடைய வேகம் மாறுபடும் போது மட்டும்தான் அந்த ஒருவர் முன்னே போவது ஒருவர் பின்னே போவது அல்லது அதே ட்ரெயின் நம்முடைய பாதையில் இருந்து அப்படியே தூரம் விலகி போகும்போது வேறு மாதிரியான தோற்றம் வரும் அந்த தோற்றத்தை தான் நம்ம வக்கரம்னு சொல்றோம் இதை வந்து ஒரு பிளாக் போர்டில் விலைக்கு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் விலைக்கு சொல்ல முடியும் பூமி தன்னுடைய வளைவில் திரும்புகின்ற போது ஏற்கனவே பூமிக்கு அருகில் மெதுவாக வந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கிரகம் வளைவில் திரும்பியபடி உத்தராயணம் தட்சணாயணம்னு சொல்லுவோம் பூமி நேர வடக்க போயிடுச்சு வடக்க போயிட்டு அவர் தெற்க திரும்புது தலைகீழாக திரும்பும் போது நமக்கு நமக்கு அருகில் இருக்கின்ற அந்த கிரகம் நம்முடைய ஸ்பீடுக்கு வராம மெதுவா சுத்திக்கிட்டு வர்ற அந்த நம்ம இன்னும் பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிற கிரகம் நம்முடைய பார்வை தோற்றத்தில் வேறு ராசியில் இருப்பதை போல தெரியும் நாம் மாறி இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த கிரகம் மாறவில்லை இதைத்தான் வக்கர தோற்றம்னு சொல்றோம் இந்த வக்கர தோட்டத்தை வக்கரத்தை வந்து நீங்க ஆஹ் ஒரு இதா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பஞ்சபூத கிரகங்கள்ல மிக முக்கியமான குரு சனி செவ்வா இந்த குரு சனி செவ்வா இதற்கு வக்கரம் வேறு புதன் சுக்கரம் வேறு புதன் ஏன்னா இதுல இதுல என்ன ஒண்ணு பாருங்க அதாவது புதன் சுக்கரன் மட்டுமே ஆஹ் மற்ற கிரகங்கள்லாம் கிழக்கில் உதயம் மேற்கில் அஸ்தமனம் அப்படின்ற போது புதனுக்கும் சுக்கரனும் மேற்கில் உதயம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு வரும் இதை வந்து இப்ப நான் சொன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப குழம்பம் பஞ்சாங்கம் தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு இதை வந்து புரிந்து கொள்ள மனதில் தேக்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு இதா இருக்கும் ஆகவே இதை இதை கொஞ்சம் நீங்க வந்து என்னுடைய லைவ்ல கேட்கறத விட நான் எளிமையா சொல்றதை மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அப்ப இந்த வக்கரம் அப்படிங்கிறது பஞ்சபூத கிரகங்களுக்குரியது அதிலும் வந்து பூமியின் வெளிப்புறத்தில் இருக்கின்ற கிரகங்களான குரு சனி செவ்வாய் இந்த மூன்றுக்கும் ஒரு விதமான தத்துவம் பூமியின் இந்த புறத்துல வலப்புறத்துல இருக்கின்ற உள்வட்டம் வெளி உள் சுற்று கிரகங்கள் வெளி சுற்று கிரகங்கள்னு சொல்லுவோம் பூமிக்கு வெளியே இருக்கின்ற குரு சனி குரு சனி செவ்வாய் இந்த மூன்று கிரகங்களுக்கு ஒரு விதமான வக்கர நிலைமையும் பூமிக்கு உள் சுற்றில் இருக்கின்ற புதனுக்கும் சுக்கரனுக்கும் ஒரு விதமான வக்கர நிலைமையும் இருக்குது இந்த நிலைமைகள்ல அந்த வெளிவட்ட அமைப்பில் இருக்கின்றவர்கள் சூரியனுக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் வக்கரம் ஆரம்பித்து சூரியனுக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் வக்கர நிவர்த்தியை அடையும் இப்படிங்கிறது மட்டும் நீங்க மனசுல வச்சுக்கிறது நல்லது சூரியனுக்கு ஐந்தாம் இடம் அப்படின்னா ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா சூரியனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டில் இருக்கின்ற சூரியனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டில் இருக்கின்ற குரு சனி செவ்வாய் இந்த மூன்று கிரகங்கள் நிச்சயமாக வக்கரம் அடைந்திருக்கும் அப்படிங்கறதான் ஒரு விதி அது வந்து நிச்சயமாக வக்கரம் அடைஞ்சிருக்கும் இதுல வந்து ஒரு மாற்றமே இல்லை சூரியனுக்கு ஐந்தாவது இடத்தில் அவை ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரியில குறிப்பிட்ட நிலையில அவை வக்கரத்தை ஆரம்பிக்கின்றன சூரியனுக்கு ஒன்பதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரியில ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில அவை வந்து வக்கர நிலையை விட்டு நிவர்த்தி அடைகின்றன இது வந்து ஒரு பஞ்சாங்க கணக்கு உங்களுக்கு மனசுல தேக்கிறதுக்கு அஸ்தமனத்தை பத்தி எளிமையா சொல்லிட்டேன் ஆனா அந்த வக்கரத்தை பத்தி சொல்றதுல உங்களுக்கு தலை சுத்தம் இந்த அளவுக்கு நீங்க இப்போதைக்கு தெரிந்து கொண்டாலே போறோம் சுக்கரனுக்கு ஐந்தாம் சூரியனுக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் வக்கரம் ஆரம்பித்து ஒன்பதாம் இடத்துல வக்கர வக்கர நிவர்த்தி முடியும் இந்த மூன்று கிரகங்களுக்கும் எந்த மூன்று கிரகங்களுக்கும் குரு சனி செவ்வாய் இந்த மூன்று கிரகங்களுக்கும் உள் சுற்று கிரகங்களான சூரியனோடு எப்போதும் ஒட்டி கொண்டே தெரிகின்ற ஆஹ் புதன் சுக்கரன் எப்போதெல்லாம் அவர் புதனுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தி எட்டு டிகிரின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு சுக்கரனுக்கு ஒரு நாற்பத்தி ஒன்பது டிகிரின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு புதனும் சுக்கரனும் தங்களுடைய அந்த வட்டத்தை விட்டு நம்முடைய பார்வை தோற்றத்தின்படி அவர்கள் சூரியனை விட்டு விலகவே முடியாது அதனாலதான் அவைகளை வந்து நம்ம முக்கூட்டு கிரகங்கள்னு சொல்றோம் நம்முடைய பார்வை தோற்றம் தான் வக்கரமே தவிர நிஜமான ஒரு தோற்றம் கிடையாது அதனாலதான் வக்கரத்திற்கு வேறு விதமான இயல்புக்கு மாறான பலன்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிஜமான வானத்துல கிரகங்கள் எந்த நிலைமையிலும் தன்னுடைய வேகத்தை கூட்டிக் கொள்ளவோ குறைத்துக் கொள்ளவோ செய்வதே இல்லை நம்முடைய பார்வை தோற்றத்தின்படி பூமியின் இயக்கத்தின்படி நமக்கு அந்த கிரகத்த
அதனை அடுத்த புதனுக்கு அடுத்த கிரகமான சுக்கரன் நாற்பத்தி ஒன்பது டிகிரிக்கு மேல வந்து நிச்சயமாக சூரியனை விட்டு வெளியே போக முடியாது ஏன்னா அந்த அந்த அளவுதான் நம்முடைய இங்கிருந்து நாம் பார்க்கும் போது அந்த டிகிரி கோணங்கள் அது வந்து ஒரு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிகிரி கோணங்களாக இருக்கின்றன அந்த டிகிரி கோணங்களை விட்டு எப்போது விலகுவதை போன்ற ஒரு மாய தோற்றம் ஏற்படுகிறதோ அப்போது இங்கே வக்கர நிலைமை ஏற்படுகிறது அதை வந்து பூமிக்கும் சுக்கரனுக்கு இடையில பதிமூணு டிகிரியில புதன் வரும்போது வக்கர நிலைமைன்னு சொல்லிடலாம் இதான் வந்து ஒரு வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று பூமிக்கும் சுக்கரனுக்கும் இடையில பதிமூணு டிகிரியில வரும்போது புதனுக்கு வந்து வக்கர நிலைமை ஏற்படும் பூமிக்கும் சுக்கரனுக்கு இடையில எட்டு டிகிரியில சுக்கரன் வரும்போது அதற்கான அந்த வக்கர நிலைமை ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மிக மிக முக்கியமாக அடிக்கடி வக்கர நிலைமை அடைகின்ற கிரகம் இவர் புதன் ஏன்னா அவர் வந்து அந்த நம்முடைய பார்வை தோற்றத்தின்படி அந்த வக்கர அமைப்புகள் இதெல்லாம் பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் நம்முடைய பார்வை தோற்றத்தின்படி சூரியனுக்கு மிக அருகே இருக்கிறனால அவருக்கு மட்டும் வந்து அடிக்கடி வந்து ஒரு வக்கர நிலைமை ஏற்படும் நான் இப்போது சொன்ன அந்த சூரியனை விட்டு விலகி செல்ல முடியாத ஒரு சூழலில் அவர்கள் உள் உள்வட்ட கிரகங்கள் வந்து அவங்க இதை வக்கர நிலையை அடைகிறார்கள் ரெண்டாவது இதையும் தாண்டி நீங்கள் கேட்காத ஒன்று சொல்கிறேன் ஸ்தம்பனம்னு ஒன்று கிரகங்கள் வந்து வக்கர நிலைமை அஸ்தமன நிலைமையை விட இது வந்து மிக மிக முக்கியமானது எப்போதாவது ஒரு முறை வந்து ஒரு கிரகம் அப்படியே ஒரே ராசியில் ஸ்தம்பித்து போய்விடுகின்ற ஒரு நிலைமை ஏற்படும் இந்த வக்கரத்துக்கு அப்புறம் அதிசா அதிசாரம்னு கூட ஒரு நிலைமை இருக்கு வக்கரம் வந்து பின்னோக்கி போகுதல் அப்படின்னு அப்படின்னு ஒரு இது இருந்தா அதிசாரம் என்பது முன்னோக்கி போகுதல் எல்லாமே கிரகத்து கிரகத்தினுடைய தோற்ற அமைப்புகள் தான் இந்த ஸ்தம்பனம்ன்றது இப்ப கூட இந்த ரிஷப ராசியில பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளா வந்து சுக்கரன் வந்து வக்கரமாகி அங்கேயே ரிஷபத்திலேயே இருக்கிறார் அதே ராசியிலேயே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த நிலைமையை நம்ம ஸ்தம்பனம்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்தம்பித்து போகுதல் நிலையாக ஒரே இடத்தில் அப்படியே மயக்கமா அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போய் நிக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு சில வருடங்களுக்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை செவ்வாய்க்கு வரும் ஒரு முறையெல்லாம் செவ்வாய் வந்து எட்டு மாதத்திற்கு மேலாக கடகத்திலேயே இருந்தார் சில நேரங்களில் உச்சமாகவே அதிக நிலைமையில் இருப்பார் நீச்சமாகவே அதிக நிலைமையில் இருப்பார் இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை இந்த ஸ்தம்பன நிலைமை கண்டிப்பாக இந்த செவ்வாய் போன்ற கிரகங்களுக்கு வரும் இப்போது சுக்கரனுக்கு வந்திருக்கிறது அதில் அதிசாரம் என்பதும் வந்து அதிகமான வேகமாக போக போடுது ஒரு கிரக ஒரு 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 ராசியை அதி வேகமாக தாண்டுகின்ற ஒரு அமைப்பு ஆகவே இந்த வக்ரம் அஸ்தமனத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பஞ்சாங்கங்களை வந்து நீங்கள் ஒரு கணக்கீடுகளாக பார்த்தா தான் புரியும் அதுலேயும் கதின்னு வேற சொல்லுவோம் கதி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அந்த கிரகத்தினுடைய வேக இயல்பை வந்து நம்ம விளக்குகின்ற உண்மை ஒன்று அதாவது இணைந்த சூரியனோடு இணைந்திருக்கிற கிரகத்தை வந்து அஸ்தமன கதின்னு சொல்லுவோம் அதற்கடுத்து அது வெளியே போகும்போது உதய கதின்னு சொல்லுவோம் இந்த அதிசீக்கிர கதி வக்கர கதி அதிவக்கர கதி சீக்கிர கதி சீக்கிர கதினா ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கின்ற கதை கிரகத்தை சீக்கிர கதின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சூரியனோடு இணைந்திருக்கின்ற நிலைமை அஸ்தமன நிலைமை அஸ்தமன கதின்னு சொல்லப்படுகிறது அந்த அஸ்தமனத்தை விட்டு வெளியே வருகின்ற நிலையில அது வந்து உதய கதியில் இருக்கும் அதாவது அந்த நிலையை விட்டு மாற்றி கொள்ளுகின்ற ஒரு உதய கதி அமைப்புல அமைப்புல இருக்கும் இரண்டாவதாக அப்படியே வந்து மாறிக்கொண்டே வருகின்ற அமைப்புல உதய கதி முடிஞ்சதுன்னா சீக்கிர கதி அஹ் வக்கர கதி அதிவக்கர கதி வக்கர கதி ஆறாவது ராசிக்குள்ள நுழையும் போது வக்கர கதின்னு சொல்லுவோம் ஆஹ் ஏழாவது ராசியில் இருக்கும்போது அதிவக்கர நிலைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நேருக்கு நேராக இருக்கும்போது இதில் நீங்கள் சுலபமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னா குரு சனி செவ்வாய் இந்த மூன்று கிரகங்களும் சூரியனுக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் வக்கர நிலையை ஆரம்பித்து ஆறு ஏழு எட்டாம் இடங்களில் இருக்கின்ற எல்லா உலகத்தில் பிறந்த அத்தனை பேருடைய ஜாதகத்திலும் சூரியனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டில் இருக்கின்ற குருவும் சனியும் செவ்வாயும் உறுதியாக வக்கரமடையும் அப்படிங்கிறத ஒரு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒன்பதாம் இடத்திற்கு வரும்போது ஒன்பதாம் இடத்தில் ஏதேனும் ஒரு டிகிரியில வந்து அது வந்து வக்கர நிலையை முடித்துக் கொள்ளும் அப்படிங்கறத வச்சுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஆகவே ரெண்டாவது என்ன சொல்ல போனீங்கன்னா சுக்கரனே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ளவே ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் வந்து வக்கரம் அடைவார் அந்த ஸ்தம்பனம் சொல்லிட்டேன் ஆகவே இந்த வக்கரகதி அஸ்தமன கதி அப்படிங்கறதுல உள்ள ஒரு இயல்பான தன்மையை வந்து புரிஞ்சுக்கங்க இந்த வக்கரகதினாலையும் அஸ்தமனாலையும் என்ன பலன்கள் ஏற்படும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்க அந்த புதன் சுக்கரனை தனிப்பட்டு கேட்டதுனால தான் அந்த புதன் சுக்கரனுக்கு சொன்னேன் ஏன்னா அந்த சுக்கரன் வந்து அதாவது எல்லா கிரகங்களும் வேறு விதமான சுற்று சுற்று தோற்றத்தை கொண்டிருக்கின்ற நிலைமையில சுக்கரன் மட்டுமே உருண்டு போகின்ற அதாவது ஒரு ஃபுட்பால் இப்படியே போற மாதிரி தான் வந்து மற்ற கிரகங்கள்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு ஃபுட்பால் வந்து இப்படி சுத்தனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஆனால் ஃபுட்பால் உருண்டு கொண்டு போவதை போன்ற ஒரு தோன்றத்தை ஒரு அமைப்பை சுக்கரன் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதை வந்து நீங்க வந்து பஞ்சாங்கம் தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கேட்டுக்கணும் அல்
எனக்கு வந்து தமிழில் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சிரமம் இல்லாமல் படிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் என்ன நீங்கள் சொல்கிற சுருக்கம் என்னென்னா மணிகண்டன் ராஜகோபால் ஜோதிடத்தை ஒளி தத்துவாசம் ஒளி தத்துவமாக சொல்கிறீங்க ஆனால் சூரியனுடைய பார்வையை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிறதே இல்லை என்ன சொல்கிறீங்க ஜோதிடத்தை ஒளி தத்துவமாக அடிப்படையாக கொண்டது என அடிக்கடி சொல்வீர்கள் குருவை விட சூரியன் ஒளி தான் அதிகம் குருவை விட சூரியனோட ஒளி தான் அதிகம் கரெக்டு தான் அந்த சூரியனின் ஒளி மனிதர்களுக்கு நன்மை இல்லை என வைத்து கொண்டாலும் நன்மையோ தீமையோ குருவை விட சூரியனுடைய பார்வை தானே அதிகமான ஒளித்தன்னோடு தோணுது அதை வந்து நல்லதோ கெட்டதோ அதை வந்து கணக்கு எடுத்துக்கணுமே ஏன் கணக்கு எடுத்துக்க மாட்டேன்றீங்க ஜோதிடத்தில் சூரியனின் பார்வை தீமையாகவே இருந்தாலும் ஒளி தரும் ஒளிதான் அதி ஒளித்திறன் அதிகம் எனில் அந்த பா அந்த பாவத்தை நன்மையோ தீமையோ மிக வலுவுடன் பார்க்கும்ல அப்ப ஏன் சூரியனுடைய பார்வைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க அப்படின்ட்டு மணிகண்டன் ராஜகோபால் கேட்கறீங்க நீங்க கடைசியா என்ன கேட்கறீங்கன்னா ஜோதிடத்தில் சூரியன் பார்வை தீமை ஆகவே இருந்தாலும் ஒளித்திறன் அதிகம் எனில் அந்த பாவத்தை நன்மையோ தீமையாகவோ மிக வலுவுடன் பார்க்கும் குருவை விட அப்படியே அடி அடிப்படையில் சூரியனின் பார்வைக்கு முக்கியத்துவம் இல்லாதது ஜோதிடத்தில் ஏன் பாருங்க பார்வைங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பார்வையை வந்து ஒரு விஞ்ஞான ரீதியிலான ஒரு அமைப்பாக சொல்லி இருக்கிறேன் என்ன சொல்லி இருக்கிறேன் அப்படின்னா சூரியனிடமிருந்து பெரு எந்த கிரகத்திற்கும் சுய ஒளி கிடையாது எந்த ஒரு கிரகத்திற்குமே சுய ஒளி கிடையாது அவைகள் சூரியனிடமிருந்து பெறுகின்ற ஒளியை தன்னுடைய தன்மையை கலந்து பிரதிபலிக்கின்றன குருவின் பார்வை ஏன் வந்து அதிகமாக சிறப்பாக சொல்லப்படுகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நான் விஞ்ஞான ரீதியில ஒரு காரணத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க விஞ்ஞான ரீதியிலாகவே வானியல் ரீதியிலாகவே மற்ற கிரகங்களை விட குரு மட்டுமே சூரிய ஒளியை இரண்டு மடங்காக திரும்ப பிரதிபலிக்கிறது இதுதான் உண்மை சூரிய ஒளியை தான் வாங்கும் சூரிய ஒளியை இரண்டு ம தான் பெரும் சூரிய ஒளியை இரண்டு மடங்காக திரும்பி பிரதிபலிக்கிறது அப்படிங்கிறது உண்மை இது விஞ்ஞான உண்மை யாராவது ஒரு பிசிக்ஸ் கார் யாராவது ஒருத்தர் இதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் கூட அவர் உண்மையினை விட கமெண்ட் போடுவார் இது வந்து உண்மை அதை வந்து இது வரைக்கும் விஞ்ஞான ரீதியில் விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோதிடத்தில் இதனால தான் தான் சூரியனிடமிருந்து பெரும் ஒளியை திரும்ப இரண்டு மடங்காக பிரதிபலிக்கிறதுனால தான் குருவை வந்து நம்முடைய குருவின் பார்வை சிறப்பாக சொல்லப்படுகிறது சுப ஒளின்றது மஞ்சள் ஒளிங்க இந்த மஞ்சள் ஒளி எங்கெங்கெல்லாம் வெள்ளை மஞ்சள் பளீர்னு தெரியுது பார்த்தீங்களா பால் வெள்ளையா நம்ம ஹெட்லைட்டு கூட பாருங்க ஒரு ஹெட்லைட்டும் மஞ்சளாக இருக்கும் இன்னொரு ஹெட்லைட்டு இப்போ வர்ற ஹெட்லைட்லாம் மில்க் ஒயிட்டாக இருக்கு வெள்ளை கலரில் லைட் அடிக்கும் போது பளிச்சுன்னு எல்லாம் தெரியுது மஞ்சள் கலரில் லைட் அடிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியுது சகப்பு கலரில் லைட் அடிச்சா நீல கலரில் லைட் அடிச்சா நமக்கு தெரியுமா ஜோசியத்தை உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஏன் வந்து சூரியனுக்கு வந்து பார்வை இல்லை ஏன் வந்து அதை எடுத்துக்கிறது இல்லைன்னு கேட்குறீங்களே இதற்கான முன்னோட்டமான பதில் இதுதான் அதாவது ஏன் குரு சுக்கரனுடைய பார்வை வந்து அதிகமாக சிறப்பித்து சொல்லப்படுகிறது சனி செவ்வாயினுடைய பார்வை நன்றாக இல்லை அப்படிங்கிறதற்கான அர்த்தம் என்னவெனில் நாம் மஞ்சள் ஒளியையும் வெள்ளை ஒளியையுமே நாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக விரும்புவோம் அதில் தான் நமக்கு பயன் அதிகம் நம்முடைய அமைப்பின்படி வெள்ளையும் மஞ்சளும் கலந்த அந்த ஒளி வந்து இருளில் பாய்ந்தால் அப்படியே அதில் உள்ள இருக்கிறத அத்தனையும் வெளிச்சமாக தெரியும் தூய வெள்ளை நிறம் வெள்ளை ஒளி திறதம் கொண்ட சுக்கரன் அதிகமான சுபர் அடு அதனை எடுத்து மஞ்சளும் வெள்ளையும் லேசாக கலந்த ஒரு ஒளித்திறன் கொண்ட குரு மஞ்சளை அதிகமாக கொண்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த ஒளி தன்மையை அப்படியே மண்டையில் தேக்கிட்டா தான் இந்த சுபத்துவ தத்துவமே புரியும் உங்களுக்கு தூய வெள்ளை மில்க் ஒயிட் சுக்கரன் மகாகவி காளிதாசர் இந்து கிரக கலா பரி கரிமான் பரிமாணத்தில் வந்து சுக்கரனுக்கு தான் பன்னெண்டு நம்பர் கொடுக்குறாரு குருவுக்கு பத்து கொடுக்குறாரு ஆகவே அந்த அமைப்பின்படி மில்க் ஒயிட் சூரியனிடமிருந்து பெறுகின்ற ஒளியை தன்னுடைய மில்க் வெள்ளைத்தனத்தை கலந்து தூய வெள்ளையாக ஒழிக்கின்ற பிரதிபலிக்கின்ற சுக்கரன் அதிகமான ஒரு இயற்கை சுவர் அதனை அடுத்து வெளிர் மஞ்சள் லேசாக மஞ்சளை கூடுதலாக கலந்து பிரதிபலிக்கின்ற குரு வெளிர் மஞ்சளை கலந்து பிரதிபலிக்கின்ற குரு உருவத்தில் பெரியதாக இருப்பதாலும் அதிகமான ஒளியை வாங்கி பிரதிபலிப்பதாலும் தன்னுடைய உருவத்தின் காரணமாக அதை வந்து இயற்கை அதிக இயற்கை சுவர்னு சொல்றோம் அது நமக்கு தெரியுது அஹ் அதனை அடுத்து நமக்கு அருகே இருக்கின்ற அஹ் சந்திரன் அந்த சந்திரன் வந்து அதிகமான வெள்ளையவும் குறைவான வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தையும் அதைத்தான் ஆஃப் வீட்டு ஐவரி கலர்னு சொல்றோம் முழுக்க முழுக்க வெள்ளையை மட்டுமே பிரதிபலிக்கின்றவது சுக்கரன் முழுக்க முழுக்க வெள்ளையை குறைவாகவும் வெளிர் மஞ்சளை அதிகமாகவும் பிரதிபலிக்கின்ற கிரகம் குரு 
வெளிர் மஞ்சளை குறைவாக கலந்து வெள்ளையை அதிகமாக்கி பாதி வெண்மை என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐவரி கலரை ஐவரி கலரை பிரதிபலிக்கிற கிரகம் சந்திரன் இவ்வளவுதாங்க வித்தியாசம் இந்த இந்த பார்வை வித்தியாசங்கள் இந்த ஒளித்திறன் வித்தியாசங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்னுடைய சுபத்துவ தத்துவத்தை கூட நீங்க உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும் இவைகள் அனைத்திற்கும் ஒளி தருகின்ற முழுக்க முழுக்க மஞ்சள் பிழம்பானது சூரியன் முழுக்க முழுக்க மஞ்சள் பிழம்பானது சூரியன் சூரியனுடைய பார்வையை நீங்க ஏன் கணக்கில் எடுத்துக்கிறது இல்லைன்னு சொல்றீங்க சூரியனுடைய பார்வைன்றது உண்மையில் நம்முடைய ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பூமியோட பார்வை தான் சூரியன் அப்படிங்கிற இடத்தெல்லாம் நீங்க போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அப்படியே சில சில இடங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து அது பூமியாகவே வரும் ஜோதிடத்தை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா போனீங்கன்னா அந்த சூரிய பார்வைக்கு ஏன் வந்து முக்கியத்துவம் இல்லை அப்படிங்கிறத உங்களால புரிய முடியும் சூரியன் ஏன் அரைப்பாவர் சூரியன் ஏன் அரை சுபர் அரை பாபர் பாதி சுபர் பாதி சுபர் அப்படிங்கிறத கூட ஜோதிடமனம் தேவ ரகசியம் கட்டுரைகள்ல எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க அதாவது சூரிய ஒளி பூமிக்கு கிடைப்பது பாதி பகல் பாதி இரவு ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துல பூமி எப்போதும் இரு பனிரெண்டு மணி நேரம் இருளாகவும் பனிரெண்டு மணி நேரம் ஒளியாகவும் இருக்கின்ற அமைப்பாக இருப்பதால் தான் சூரியன் வந்து பூமி தான் சூரிய ஒளியை பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு அமைப்பின்படி சூரியன் வந்து அரைப்பாபர் முழுப்பாபர்னு சொல்லப்படுகிறார் ஆகவே வந்து சூரியனை நம்ம எதுலையுமே கணக்கு சேர்த்துக்கிறது இல்லை நம்முடைய பார்வை தோற்றத்தின்படி தான் பூமி மைய கோட்பாட்டின்படி தான் உங்களுக்கு ஜோதிட ஜோதிட விளக்கங்களே இருக்கின்றதுனால தான் சூரியனுடைய பார்வையை நாம் எப்போதுமே முதன்மையாக எடுத்துக் கொள்வது இல்லை சூரிய பார்வையில் இருக்கின்ற விசேஷங்கள் எதுவுமே அதே நேரத்தில் சூரியனுக்கு குரு அதுதான் சிவராஜ் யோகம்னு சொல்கிறோம் நான் ஒரு இடத்துல எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க சூரியனுடைய தன்மை என்ன சூரியனுடைய இது என்ன அதிகாரம் ஆணவம் தலைமை பண்பு திமுரு எல்லாமே சூரியனுக்கு தான் தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை அதிகமான தானே கர்வம் திமுறுன்னு சொல்கிறோம் அதிகாரம் ஆணவம் தன்னம்பிக்கை திமுறு கர்வம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் தலைமை பண்பு ஆளுமை திறன் அத்தனைக்கும் காரணம் சூரியன் அந்த சூரியன் எப்போது குருவுக்கு நேர் நேராக இருக்கிறாரோ அதை தான் சிவராஜ் எவ்வளோ சொல்கிறேன் அப்போ அதில் ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன் இல்லையா சூரியனுடைய பார்வையை வாங்கிய குரு அதை திரும்ப சூரியனுக்கே பிரதிபலிக்கின்ற நிலை சிவராஜ் யோகம் எனப்படுகிறது அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்க சூரியனுடைய பார்வையை வாங்கி திரும்ப குரு தன்னுடைய கதிர்களையும் ஒளியையும் கலந்து சூரியனுக்கே பிரதிபலித்து சூரியனை சுபத்துவப்படுத்துகின்ற நிலைமையில் அது வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய அமைப்பாக சொல்லப்படுகிறது தான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே சூரியனுடைய பார்வை எங்கே எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் நானும் அந்த பார்வையை சொல்லியிருக்கிறேன் எங்கே எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல வந்து சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதை நீங்கள் போக போக படிங்க போக போக படிக்க படிக்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு சூரியனுடைய பார்வை எந்த அமைப்பில் வந்து நிச்சயமாக தெரியும் அப்படிங்கிறது தெரியலாம் 